Hallo jylle, my naam is Tani Mariana en vandag lees ek stories uit Elke Hond Kruis die Dag geskryf dier Kimberly Hamilton. Die hechte vriendskap tussen mense en honde bestaan al vir duisende jare. Honde het intussen merkwaardige levensgelei en een goeie naam daarvoor gekry dat hulle getrou, liefdevol, talentvol en en betrouwbaar is met unieke persoonlikhede en karaktertrekke. Soos honde wat rekords laat spat. Die oudste hond in die wereld was een Australiese beeshond genaamd Bluey, wat 29 jaar en 5 maanden oud geword het. Die rekord vir die grootste werpsel gaan aan een Napolitaanse mestof genaamd Thea. Sy het 24 klein hondjies gehad. A golden retriever genaamd Charlie het die hardste chunk wat ooit opgeneem is teen 113.1 decibels. En die Ierse wolfhond Finnegan het die langste sterd in die wereld. Finneganse sterd is teen 72.29 centimeter gemeet. Sjoe! Dis baie lang. En Norman was een Franse skaaphond en hou die wereldrekord vir die hond wat die vinnigste op een skopfiets gerei het of een scooter. Hy het by kans 30 meter binnen 20.77 sekondes op sy scooter gerei. Hy is ook die rekordhouwer vir die hond wat die vinnigste 30 meter op een fiets afgeleed het. Een bloedhond genaam Tiger hou die rekord vir die hond met die langste oore. Sy rechter oor was 34.9 cm en sy linker oor 34.2 cm lang. En Sylvia was die kleinste hond in die wereld. Die Yorkshire Terrier het in die 1940s in Engeland gewoon en sy het net 110 gram geweeg. En dan was daar Smokey. Sy was 2 kilogramse dapperheid. Amerikaanse bevelvoeders in die Filipijne het een groot probleem gehad toe die vijand een geallieerde vliegveld gedeerde die Tweede Wereldoorlog gebombardeer het. Die telegraaflijne was stikkend en hulle moes drade dier een ondergrondse pijp aanlee. Maar die pijp was 21 meter lang en baie nou. Dit sou te gevaarlik wees vir die soldaten om dit in die oopte te probeer doen. Een soldaat genaamd Bill Wynn het een idee gehad. Hy het voorgestel dat een touw aan sy klein Yorkshire Terrier Smokey sy halsband vastgemaak word en die drade dan aan die touw vastgemaak word. Smokey sou dan so die drade dier die pijp kon trek terwyl sy daar dier geloop het. Die plan het gewerk. Smokey was een oorlogsheld wat dapper opgetreed om die soldaten van gevaar te red. Dis echter nie al wat Smokey gedoen het nie. Toe Bill in die hospitaal was met koers, het sy vriende Smokey saamgeneem om vir hom te gaan koeier. Smokey het toerkies gedoen wat al die patiënte laat beter voel het. Na Bill herstel het, is Smokey genooi om op te tree in hospitale van Australië tot Korea. Sy was een van die eerste therapiehonde in die wereld. Smokey is beskryf as 2 kilogramse dapperheid. Sy het aan 12 krijgsvluchte deelgeneem, 8 veldtog medailles verover en 150 luchtaanvallen oorleef. En een tyfoon ook. Die vreesloose hoentjie het selfs 9 meter uit een boom gespring met een valskermpie wat speciaal vir haar gemaakt is. Smokey is dier die PDSA vereer en het ook die RSPCA Purple Cross ontvang. Australie's top toekenning vir dier dapperheid. Een levensgroot brons beeld van Smokey in een oorlogshelm is op haar graf opgerig en op haar graf staan geskryf Smokey the Yorkie Doodle Dandy. 
Dit was so 1943 tot 1957 in Suidsee Verenigde State van Amerika. Die beste boeken gaan oor honde en daar is verskye boeken oor Smaukie geskryf en geen wonder nie. Haar leven was soos iets uit die boek uit. Daar is ander wonderlijke stories oor honde. Soos The Hundred and One Dalmatians dier Dowdy Smith. Dit gaan oor 15 Dalmatiese hoenkies wat dier Cruella de Wal ontvoer word. Daar is later a Disney animatie rolprint van die boek gemaakt. In Beautiful Joe dier die Canadese auteur Margaret Marshall Saunders word vertel uit die hondse oogpunt. Die boek is in 1894 gepubliseer en vertel die ware verhaal van een hond wat dier sy eienaar mishandel is. Hier die topverkoper was een groot inspiratie vir die ontwikkeling van dierenzorg. En because of Win Dixie, geskryf dier Kate Camillo, gaan oor een eenzame meisie en die rondloper hond wat sy Win Dixie noem. Een hond wat beter is om meer maats te maak as enige mens wat sy ken. En The Call of the Wild dier Jack London is een klassieke verhaal oor een hond wat gesteel word en per skip vervoer word na Alaska sy ijskouwe Yukon gebied waar hy op sy instincte moet staak maak om te oorleef. En dan Dog on it dier Spence Quinn word dier Chet vertel. Chet was een hond wat dalk politieskool gedraaid het, maar nogtans een boebaas speerder was. Gloed het of nie, maar gedierende die Victoriaanse tye was dit heel normaal om een hond wat geld insamel op Britse treinstasies te sien. Station Jim was die Victoriaanse liefdadigheids geld insamelaar. Hm. Dit was een slim taktiek. Wie kan vir een dierbare hond nie sê? Artikels oor hulle het in korante verskyn en mense het postkaarte van hulle gunstelinge gekoop. Station Jim was een van die bekendste honde in Samelaars. Hy het een dag as een rondloper hondkie by een treinstasie in Engeland opgedaag. Net een klein wollerige balliekie wat in iemand sy jassak kon pas. Toe hy groot genoeg was, is a harnas met de collecte bus om sy lijf vastgemaak vir die Great Western Railway se fondse vir wederwees en weeskinners. Partijhonde was beter as ander daarmee om mense van hulle klein geld te laat afsien en Jim was een meester. Hy het van die een platform na die ander geloop en toerkies gedoen. Hy kon dinge doen soos recht op sit en bedel met sy poot, neerbuig, hande skit en op sy achterpoote staan. Die passasiers was mal oor hom. Soms het Jim op een trein geklim en van die een waan na die ander geloop tot by die volgende stasie. Elke keer wat iemand geld in sy collectebus gegooi het, het hy hoflik dankie gesê met de enkele blaf. Woef! Ongelukkig was Station Jim nie gezond nie en het hy een kort lewe gehad. Nogtans was hy uitstekend met sy werk en het hy baie geld ingesamel. En hy samel steeds geld in. Sy gepreserveerde lichaam kan vandag nog gesien word in een glaskas by Slow Train Stasie. Daar is een collecte bus langs om vir verskye liefdadigheidsorganisaties. Dit was so 1894 tot 1896 in Engeland. En nou is het tyd vir my, Tanya Mariana, om te groet. Tot volgende keer. Tata! Hier is Toeris is dier Marianne Lourens gelees met toestemming. Hy die boek Elke hond kry sy dag, geskryf dier Kimberly Hamilton en gepubliseer dier Lapa uitgevers. Hierdie is een vertaling van die oorspronkelijke boek Rebel Dogs Heroic Tales of Trusty Hounds, vertaal dier Lydia Duplessis en is beskikbaar by voormalige boekwinkels en online dier Amazon. Amazon